În ultima ședință ordinară a Consiliului Județean Maramureș din anul 2021, aleșii județeni maramureșeni au votat mai multe proiecte importante pentru dezvoltarea județului nostru. Printre investițiile care vor fi continuate în acest an se numără și cele privind realizarea piețelor tradiționale în mai multe localități din Maramureș. Sunt câteva puncte la care țin foarte mult pe ordinea de zi și uh, nu țin foarte mult pentru că îmi plac mie personal, ci pentru că sunt în beneficiu județului uh, Maramureș. În primul rând uh, vreau să vă spun de uh, proiectul numărul 8 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii cu titlu gratuit a liniei CFF Bișeu de Sus Comanu și a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului român și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor Rom Silva în domeniul public al județului Maramureș. Am făcut această solicitare pentru că atunci când eram secretar de stat, am făcut demersuri cu Rom Silva astfel încât această cale ferată să fie reabilitată prin PNR. Lucru care a fost trecut în proiectul trimis de Ministerul Mediului Pădurilor și Apelor la Ministerul Fondurilor pe vremea aceea pentru a fi introdus în PNRR. Au fost discuțiile, proiectul a rămas în picioare, toate în bună regulă, doar că după acest moment, Rom Silva nu a făcut niciun demers pentru ca noi să avem un studiu de fezabilitate, măcar pe acest traseu de cale ferată și mai mult decât atât, avea un buget bani pentru acest studiu de fezabilitate și nu l-au făcut. Drept urmare, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu ADR Nord-Vest, am ajuns la concluzia că putem depune o finanțare pe program operațional regional pentru reabilitarea căii ferate, doar cea turistică, repet acest lucru pentru că nu putem, nu avem resursă financiară pentru mai mult, nu avem unde să aplicăm pentru toată calea ferată, toată calea ferată are undeva la 60 de kilometri. Aici vorbim de 20 și ceva de kilometri de cale ferată care ar urma să fie reabilitați atât calea ferată cât și consolidarea malurilor pentru a evita pe cât posibil riscurile pe care le avem în acea zonă și atunci când sunt ploi, furtuni să nu, să nu fie afectată grav calea ferată. Acest proiect îmi doresc foarte mult să îl realizeze Consiliul Județean Maramureș, pentru că noi suntem cei care suntem cei mai interesați de turismul maramureșan, de dezvoltarea turismului în județul Maramureș și de a aduce cât mai mulți turiști în județul Maramureș. La ora actuală este cel mai vizitat obiectiv turistic al județului Maramureș. CFF Vișeu, Mocănița din Vișeu este astăzi cea mai vizitată din județul Maramureș. Nu există un alt obiectiv care să se apropie măcar ca și număr de turiști și de doritori care doresc să urce cu mocănița. De turmare îmi doresc să protejăm acest obiectiv, să avem o reabilitare integrală a acestui obiectiv și să-l punem în valoare, să putem urca chiar cu mai mulți turiști pe zona vaserului după ce acest proiect va deveni realitate. Vreau să spun și că n-am primit niciun fel de sprijin din partea Rom Silva Maramureș, trebuie spus acest lucru, ci din potrivă n-au vrut nici măcar să ne dea informații cu privire la terenurile pe care le au acolo, dar cu ajutorul altor instituții publice din județul Maramureș ne-am descurcat fără ajutorul lor. Mai mult decât atât, trimițând Consiliul Județean o cerere de informații, ne-am trezit în situația în care au trimis la Rom Silva Național o adresă, Rom Silva Maramureș, cum că nu se justifică cererea noastră. Noi fără să facem o cerere oficială de transfer a acestui teren. Dar sunt convins că toate partidele din arcul guvernamental înțeleg obiectivul major pe care îl avem noi în ceea ce privește dezvoltarea turismului în județul Maramureș, că Mocănița este unul dintre aceste obiective și că este nevoie ca acest obiectiv să fie la Consiliul Județean Maramureș, astfel încât 
chiar dacă nu voi mai fi eu președinte sau vor fi alți președinți în timp, să poată fi exploatată la capacitate maximă în beneficiu județului Maramureș. Pentru că altfel riscul pe care îl avem astăzi este ca în câțiva ani de zile, dacă mai avem ploi torențiale și probleme uh, cu inundațiile în acele uh, zone, să nu mai avem acest obiectiv uh, turistic exploatabil. În altă ordine de idei, continuăm proiectele privind piețele uh, tradiționale și avem uh, pe ordinea de zi suplimentare proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investiții piață tradițională în localitatea Poenile de sub munte și vreau să-l felicit pe domnul primar pentru că nu a venit în fața noastră uh, doar cu o cerere simplă de asociere cu Consiliul Județean ci a venit cu o temă de proiectare cu niște randări și vrea să facă o chestie extraordinară. Vă amintiți că în Poenile de sub munte până anul trecut era un noroi de nedescris în uh, piața din centru uh, localității Poenile de sub munte, iar astăzi uh, domnul primar a reușit totuși să amenajeze cât de cât acea zonă, însă obiectivul nostru de a face piețe tradiționale, de a construi piețe tradiționale în Maramureș, este un obiectiv care merită să uh, fie realizat și în poenile de sumunte, unde avem comunitatea din poenile de sumunte foarte mare și de pe toată Valea Ruscovei uh, care participă la piețele organizate atât în uh, poenile de sumunte cât și în Ruscova uh, sau în alte zone. Drept urmare, cred că acest proiect este unul de continuitate a proiectului județean pe care l-am început în acest an iar de anul viitor, pentru că vom avea deja studii de fezabilitate uh, finalizate, să începem să ne apucăm de construcția acestor uh, piețe uh, tradiționale. În altă ordine de idei vom mai avea câteva uh, puncte pe ordinea de zi cu vot secret, uh, Consiliul de Administrație de la Aeroport, pe care va trebui să îl nominalizăm în regim de urgență, astfel încât să putem aviza documentația din nou documentația pentru nou terminal și cererea de finanțare pentru că în săptămâna viitoare ar trebui să fie finalizate cele două obiective asta este deadline-ul cu toate modificările cu discuțiile cu Jasper s-au finalizat toate deci practic acum intrăm în linie dreaptă și în ianuarie va trebui să scoatem la licitație proiectare cu execuție astfel încât în 2023 în decembrie să avem deja un terminal nou finalizat pe aeroportul internațional Maramureș. Pentru restul proiectelor o să vă stau la dispoziție pe fiecare proiect în, în parte. Propun drept urmare să votăm ordinea de zi cu amendamentul că proiectul 1, 2, 11 și 12 de pe ordinea de zi inițială se retrag, la fel și proiectul numărul 10 de pe ordinea de zi uh, suplimentar. A, și mai retragem uh, proiectul numărul 6 cu piața din uh, Ruscova, pentru că mai sunt neclarități pe care le avem atât noi cât și primăria și până că nu cădem de acord pe uh, toate detaliile, nu putem să mergem uh, mai departe. Și piața de la Ruscova este extrem de importantă pentru că deservește atât Ruscova cât și Leordina, fiind exact pe limita administrativă a celor două unități administrative. Față de ordinea de zi care a fost comunicată atât dumneavoastră cât și consilierii, cât și, cât și presei, s-au făcut câteva modificări pentru că de exemplu, la programul de transport pe care inițial l-am avut pe ordinea de zi, s-au făcut niște modificări pentru că vineri a fost dată o ordonanță de urgență care a reglementat mult mai clar cum putem face prelungirea programului de transport pentru anul viitor și atunci se modifică și la fel punctul nouă care va fi trecut pe ordinea de zi suplimentar. 
Vă mulțumesc, vă rog dacă sunt neclarități cu privire la ordinea de zi, dacă nu supun la vot ordinea de zi. Atât cea inițială cât și cea suplimentară. În cadrul acestei ședințe a fost votat și planul strategic instituțional al Consiliului Județean Maramureș. Se proiect de votare privind aprobarea planului strategic instituțional al Consiliului Județean Maramureș. Avizele comisiilor de specialitate, vă rog. Buzei finanțe, aviz favorabil. Proiect de strategie, aviz favorabil. Juridic, aviz favorabil. Mulțumesc. Aici este vorba de o finanțare pe care am avut-o prin un proiect european pe care îl gestionează domnul Cocoșilă. Planul strategic instituțional este finalizat, puteți să-l consultați, îl aveți, îl aveți fiecare dintre dumneavoastră. Din acest plan strategic instituțional vor reieși și anumite modificări pe care le vom face în cursul anului viitor, astfel încât să ne punem în ordine toate lucrurile. Dacă sunt întrebări pe marginea acestui proiect de hotărâre, dacă nu supun la vot proiectul numărul 3, cu 28 de voturi pentru a fost adoptată hotărârea Consiliului Județean numărul 319. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem la proiectul numărul 4, proiect de hotărâre privind majorarea tarifului lunar pentru un agent de securitate din cadrul Serviciului Județean de Pază. Vă rog să prezentați avizele comisiilor de specialitate. Buget finanțe, aviz favorabil. Juridic, aviz favorabil. Comisia 7, aviz favorabil. Mulțumesc, stimați colegi. Dacă sunt întrebări pe marginea acestui proiect de hotărâre, dacă nu supun la vot proiectul numărul 4, 29 de voturi pentru a fost adoptat proiectul de uh, hotărâre a Consiliului Județean numărul 320. Mulțumesc, Dumitrița. Mergem mai departe. Proiectul numărul 5, proiect de hotărâre privind preluarea unui teren din domeniul public al Comunei Fărcașa în domeniul public al județului Maramureș. Vă rog să prezentați avizele comisiilor de specialitate. Buget finanțe, aviz favorabil. Juridic, aviz favorabil. Mulțumesc. Aici este vorba despre uh, preluarea terenului de la Fărcașa pentru realizarea obiectivului parc industrial în comuna uh, Fărcașa, un obiectiv pe care ne l-am asumat încă de la începutul anului, dar procedurile au fost mult mai greoaie decât ne așteptam, dar iată că pe final de an avem deja acceptul de la Fărcașa, putem să preluăm efectiv terenul, avem preluarea făcută de la, de la Șomcuta și avem acceptul Consiliului Local Baia Sprie pentru transferul unui teren de 30 de hectare în zona satul Nou Tăuț. Supun la vot, dacă sunt întrebări pe marginea acestui proiect de hotărâre, dacă nu supun la vot proiectul numărul 5. Cu 28 de voturi s-a adoptat hotărârea Consiliului Județean numărul 321. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem la proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind modificarea statutului de funcții al Muzeului Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș. Vă rog să prezentați uh, avizele comisiilor Comisie de specialitate. Cultură și culte, aviz favorabil. Buget finanțe, aviz favorabil. Comisia juridică, aviz favorabil. Comisia șapte, aviz favorabil. Mulțumesc. Practic la uh, uh, punctul uh, 6 și 7 sunt niște modificări uh, de funcții mai degrabă. Nu adăugăm personal în plus, nu scădem personal. Deci, practic, se uh, fac niște modificări uh, uzuale. Supun la vot proiectul numărul 6. Cu 29 de voturi pentru s-a adoptat hotărârea Consiliului Județean numărul 322. Mulțumesc! Mulțumesc, stimați colegi, doamna secretar. Trecem la proiectul numărul 7 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statutului de funcții al Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Maramureș. Vă rog să prezentați avizele Comisiei de Specialitate. Comisia de Culte, aviz favorabil. Bucei finanțe, aviz favorabil. Comisia juridică, aviz favorabil. Comisia 7, aviz favorabil. Mulțumesc. Supun la vot proiectul numărul 7. Cu 29 de voturi pentru s-a adoptat hotărârea Consiliului Județean numărul 323. Mulțumesc. Mulțumesc. 
Trecem mai departe, proiectul numărul 8, proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii cu titlu gratuit a liniei CFF Vișeu de sus Comanu și a terenului aferent acesteia din domeniul public al statului român în administrarea regiei și administrarea regiei naționale a pădurilor Rom Silva în domeniul public al județului Maramureș. Vă rog să prezentați avizele comisiilor de specialitate. Buget finanțe aviz favorabil. Comisia de urbanism aviz favorabil, comisia juridică aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt întrebări pe marginea acestui proiect de hotărâre, dacă nu supun la vot proiectul numărul 8 cu 27 de voturi pentru, s-a adoptat hotărârea Consiliului Județean numărul 324. Mulțumesc! Da, sunt mai puțini consilieri județeni la fiecare proiect de hotărâri. Am înțeles, înseamnă că un vot nu a, nu a funcționat, că altfel nu mi explic.